এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা সিলেকশন টুল বা মুভ টুলটা ব্যবহার করতে পারি এখানে কিন্তু এই সিলেকশন টুলটাই মেইনলি মুভ টুল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো এই সিলেকশন টুলটা ক্লিক করে আমরা কি করব বলো তো এই অংশটাকে সিলেক্ট করবো ধরো আমি এই ছবির উপর আর একটা ছবি আনতে চাচ্ছি তো ফাইলে গিয়ে ওপেন করলাম ওপেনে গিয়ে ধরো এই ছবিটা আমি আনতে চাচ্ছি টেন মিনিটসগুলো এই ছবিটা আমি কি করে ফেললাম ওপেন করে ফেললাম এখন খেয়াল করো এই যে আমার ছবিটা আছে এই জিনিসটাকে আমি আমার এই ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাস আনতে চাচ্ছি তো আমি কি করব বলো তো এই সিলেকশন টুলটাতে ক্লিক করে আমি উপরের এই যে এই ছবিটা যে ক্যানভাস আছে সেটাকে ক্লিক করে নিচে ড্র্যাগ করব ক্লিক করে নিচে ড্র্যাগ করলেই আমার এই ছবিটা চলে আসলো এখন এই ছবিটার উপরে ক্লিক করে যখন আমি এই সাদা ক্যানভাসের উপরে কার্সারটা আনবো সাথে সাথে আমার একটা প্লাস চিহ্নের মতন বক্স দেখা যাবে আমি ক্লিক করে ছেড়ে দিব তারপরে এই ক্যানভাসটা ক্লোজ করে দিব নো সেফ চেঞ্জ তাহলে দেখো আমার এই ছবিটা এই ক্যানভাসে কি হয়ে এসেছে চলে এসেছে আমার ছবিটা এই ক্যানভাসে এখন চলে এসেছে তাহলে এই যে আমার ছবিটা এই ক্যানভাসে চলে এসেছে সেটা কিভাবে আসতে পেরেছে বলতো আমি ক্লিক করে এই জিনিসটাকে ড্র্যাগ করেছি আমি সিলেকশন টুল ইউজ করেছি সিলেকশন টুল ইউজ করে আমি ক্লিক করে নিচে ড্র্যাগ করেছি এবং যখন আমি ক্লিক করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাই সাথে সাথে একটা প্লাস চিনের মতন দেখা যায় এবং সেইভাবে আমি কি করতে পারি বলো তো সিলেকশন টুল দিয়ে একটা ছবিকে একটা ক্যানভাস থেকে আরেকটা ক্যানভাসে স্থানান্তর করতে পারি তা আবার এই সিলেকশন টুল দিয়ে আমি কি করতে পারি বলো তো এই যে আমার টোটাল যে ছবিটা আছে ছবিটাকে আমি আমার ক্যানভাসের বিভিন্ন জায়গায় আমি নিয়ে যেতে পারবো আবার চাইলে শিফট প্রেস করে আমি কি করতে পারবো বলতো এই ছবিটার সাইজটাও আমি চেঞ্জ করে দিতে পারবো এই কর্নারের অ্যাঙ্করে প্রেস করে আমি যখন ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করবো এই ছবিটার সাইজটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এই ভিডিওতে আমরা দেখলাম যে সিলেকশন টুলটা ব্যবহার করে কিভাবে আমরা একটা ছবিকে একটা ক্যানভাস থেকে আরেকটা ক্যানভাসে স্থানান্তর করতে পারি এবং কিভাবে শিফট কি প্রেস করে আমরা অ্যাঙ্করগুলোকে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে ছবিটার সাইজটা আমরা পরিবর্তন করতে পারি